घटना सामने So anyways, घटना एपिसोड बर्तमान भौतिक कथा भौतिक दुनिया नियोजित आईर करते चले भयंकर भौतिक कथा सकल श्रोता बिंदु अपनारा घटना शुरार पर आशा कर बुझे लोभ कत भयंकर जिन लोभे बसे मानस कत सीमा पार करते कत दूर एग्जे पे जेफी भाई स्टोरी एकदम यूनिक एंड स्टोरी और तई स्टोरी एर आगे हमें कौ शेयर करी जेफी भाई एन और कथा ना बाड़िए सरसि घटन आसा जा जेफी भाई खानी अवस्था पड़े छोट खानी तक देश थारण उपस्थित होते तब बदे नाना बाड़ी सकल सदस्य उपस्थित छेपरान उपस्थित सबा के उद्देश्य कर सबाई के बोलेंानी बिक्री देव 
আর ওটা বিক্রি করে যে অর্থটা পাবো সেটা আমার সন্তানদেরকে একদম সমান ভাবে ভাগ করে দেবো বুঝলে তবে আমি কাউকে এক টাকাও বেশি দিব না আবার কমও দেবো না যেটুকু প্রাপ্য থাকে সেটুকুই দিয়ে দেবো যে ভাই আমার নানা এই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার ঠিক কয়েকদিন পর থেকে মূল সমস্যাটা শুরু হয় যে ভাই আমি মূল ঘটনায় প্রবেশ করার আগে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই আর আমার সেই কথাটা হলো আমার নানা অনেক ছোটবেলা থেকে একদম এক কথার মানুষ ছিলেন আর তাই তিনি একবার যা বলতেন যে সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলতেন তা কখনোই পরিবর্তন করতেন না আর যে ভাই আমার এই কথাটা বলার কারণ আমার নানা তখন তার জমিটা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন আমার নানা বাড়ির সকল সদস্য আমার নানার এই সিদ্ধান্তে রাজি হলেও একজন মাত্র সদস্য তখন রাজি ছিলেন না আমার নানা এক কথার মানুষ হওয়ার কারণে তার ওই আপত্তিটা তেমন একটা পাত্তা দিলেন না প্রিয়তাবিন্দু এখন কে বা কেন নানার ওই সিদ্ধান্তে রাজি ছিলেন না একটু পরে সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে ভাই আমার নানা ওই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার ঠিক কয়েকদিন পর আমার নানি একদিন সকালে আমার নানার সমস্ত ময়লা কাপড় চোপড় সে ধোয়ার উদ্দেশ্যে ওয়ান ট্রম্প থেকে বের করলেন আর তারপর ওই কাপড়গুলো ওয়ান ট্রুপের ভেতরে বের করার পর আমার নানি একটা অবাক করার মতো দৃশ্য দেখতে পেলেন যে ভাই আমার নানি হঠাৎ করে দেখতে পেলেন যে আমার নানার একটা ফুদুয়ার কিছু অংশ কাটা রয়েছে আর এটা দেখে এমন মনে হচ্ছিল কেউ যেন ওই ফুদুয়াটা অনেকটা অংশ কাঁচি দিয়ে বা ধারণ কিছু দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে বা কেটে ফেলেছে এবং ফুতোয়া দিয়ে কেটে ফেলেছে যে ভাই আমার নানি এই দৃশ্যটা দেখার পর প্রথমে এই বিষয়টাকে তেমন একটা পাত্তা দেননি তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো তাদের বাসায় থাকা ইঁদুর তেনা পোকাগুলো এই কাজগুলো করেছে কিন্তু তিনি হয়তো বুঝতেও পারেননি তার এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আর তার সামনে কত বড় বিপদ অপেক্ষা করছে যে ভাই আমার নানি আমার নানার ওই ফতুয়াটাকে কাটা অবস্থায় পাওয়ার ঠিক দুদিন পর হঠাৎ করে তিনি রাতের বেলায় ঘুমের মধ্যে কি যেন একটা দেখে স্বপ্ন একটা দেখে বিকট একটা চিৎকার দিয়ে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে যান আর তারপরে আমার মামারা এক দৌড়ে আমার নানির রুমে চলে আসেন এবং তাকে ওভাবে চিৎকার করার কারণটা জিজ্ঞেস করলেন যশু ভাই আমার নানিকে আমার মামার অভাবে চিৎকার করার কারণ জিজ্ঞেস করার পর তিনি যা বললেন তা শুনে উপস্থিত সবাই হতভম্ব হয়ে গেছিল এখন তিনি যেভাবে আমাদেরকে ঘটনাটি বলেছিলেন আমি ঠিক সেভাবে বলছি বলছেন আমার নানি আমি ঘুমের মধ্যে হঠাৎ করে স্বপ্ন দেখলাম সে আমি একটা অসিনা জায়গা দিয়ে হাঁটতেছি আর আমার সামনে পেছনে আর কেউ নেই আর তারপরে হঠাৎ করে আমার মনে হলো কে যেন আমার পেছন দিক দিয়ে আমাকে ডাক দিল আর তারপর আমি আমার হাঁটাটা থামিয়ে দিলাম এবং পেছনে ঘুরে তাকালাম আর পেছন করে তাকানোর পরে আমি যা দেখলাম তা দেখার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না আমি ঘুরে তাকানোর পর একদমই স্পষ্ট ভাবে দেখলাম আমার সামনে বিশাল কালো অপু দাঁড়িয়ে আছে আর আমাকে বেশ রাগান্বিত হয়ে বসে তোর স্বামীকে ভীম রোদে ধরেছে যদি নিজের ও নিজের স্বামীর ভালো চাষ তাহলে তোর স্বামীকে বলবি যে সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওটা যেন খুব তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করে ফেলে আর তা না হলে এর পরিণাম কিন্তু তোদের জন্য খুব ভয়াবহ হবে জেফ ভাই এই বলে আমার নানি তার স্বপ্নের ঘটনাটি বর্ণনা করলেন জেফ ভাই আমার নানির মুখ থেকে এসব কথা শোনার পর আমার মামারা এই বিষয়টাকে তেমন একটা পাত্তা দিলেন না কারণ তারা ভেবেছিলেন আমার নানি হয়তো বা ঘুমের মধ্যে খারাপ কোনো স্বপ্ন দেখেছেন আর জেফ ভাই আমার নানি এই স্বপ্ন দেখার ঠিক দুদিন পর থেকে আমার নানার প্রচন্ড পেটে ব্যথা শুরু হয় আর তারপরে তাকে অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখালেও তার ওই পেটে ব্যথা কিছুতেই ভালো হচ্ছিল না আর তারপর টানা এক সপ্তাহ ধরে ওই পেটে ব্যথা থাকার কারণে আমার নানা একদিন আমার মামাদের নিজের কাছ থেকে ডেকে বললেন দেখো আমি যত দূর বুঝতে পারছি আমার এই পেটে ব্যথাটা তুমি আর কোনো ডাক্তার ভালো করতে পারবে না আর তোমরা আগামীকালই কালাম হোজের কাছে গিয়ে আমার জন্য এক বোতল পানি নিয়ে আসবে দিয়েছে দেখি ওনার পানি পড়াটা খাওয়ার পর আমার পেটে ব্যথা বাফ হয় কিনা 
जीशु भाई कलम हजुर हलन से हजुर जिन छोट कानी और आपू के भयंकर कलो चादर हाथ बाचिए और जर घटना अनेक आगे भौतिक कथा शेयर कर जीशु भाई अपन मन आर शेयर ओ घटना उल्लेख कर हजुर नान खूब भलो एक बंधु छे तरपर हमार मामारा नान कथा मत ओ कलम हजुर नान एक बोतल पानी पड़ा नहीं ठीक दो दिन पर बड़ मामारे घटना घटा शुरू हो जाए कि घटना घटा शुरू है जिस भाई हटात कर बड़ मामार मत किन देखा जाए हटात कर एक खिटखिटे स्वभावर हो गए और बे कैक दिन धरे खूब सामान्य सामान्य बेपारे अनेक बस रेगे जतें और तर बसाय सवार साथ ही खूब खराब व्यवहार करतें और शुद्ध तई नये हटात कर ही तरह अफिसे जावा एक बार ही बंद कर दिए तरह तरह अफिसर ऊपर महल थे बस कैक दिन सपेंड कर देपर हमार बड़ मामी एक दिन रात घुमे मध्य स्वप्न देखल कि जान तर नाम धरे डाक तुम जो समस्या के बोलते पे चाओ तुम जत सम्भव एक जो भलो हजुर चले जाओ ना हम तुम अनेक क्षति होते जीशु भाई हमारे बड़ मामी स्वप्न देखार पर बसार का कि ना जानिए एक दिन एक तुम एका ओ कलम हजुर जावर सिद्धान निल जेम भाबा ठीक तेम का एक दिन बड़ मामी बसाय का कि ना जानिए एकदम एक एक कलम हजुर चले गलन और तरपर तीन हजुर का समस्त घटना खुले पड़लें और तरपर ओ हजुर तर मुख थे शुना कि एक दिन पर देखा करते बोलें और तरपर तीन हजुर बसा थे नाना बाड़ी चले गए दिन तीन ओ हजुर देखा करते गजुर स्वामी मानुष कर कथा शेष कर कलम हजुर बसा थे नानी बाड़ी चले गए जीशु भाई हमारे बड़ मामी ओ कलम हजुर जावा पर दिन थे महान आल्ला तलार अशेष सहमति हमारे बड़ मामा आगे मत कर एकदम स्वाभाविक हो जाए और जीशु भाई हमारे बड़ मामी ओ कलम हजुर आसार ठीक तीन दिन पर घटल एक अबाक कर मत घटना एख कथा ना बाड़िए सरसर से घटन प्रवेश करा जाए एक दिन समय आनुमानिक सन्दा सातटार दिखे हमारे नाना बाड़ी सकल सदस्य बृंदरा एक साथ मिलित हो नाना बाड़ घरे बस चा नास्ता खाचिलें और बोले रखा भलो तक से उपस्थित छपे छोट मामी हटात कर बस कान्न का शुरू कर दिलें और नाना के उद्देश्य को बोलते थकलें अब्बा आरोप अनेक बड़ भूले गाले क्षमा कर दिन और तरपे नाना एक अबाक छोट मामी के जिज्ञेस कर लें कि बोमा हाँ छोट मामी नाना के बोलें अब्बा 
আপনি যখন আপনার ওই খালি জমিটা বিক্রি করে দেওয়ার জন্য কথা বলতেছিলেন তখন আমি একটু কৌশলের সাথে আপনাকে বাঁধাতে আর চেষ্টা করেছিলাম কারণ ওই জমিটা নিয়ে আমাদের অনেক পরিকল্পনা ছিল আর তাই আমি কখনোই চাইনি ওটা বিক্রি হোক কারণ ওই জমিটা আমি একদম নিজের মতো করে পেতে চেয়েছিলাম এবং ওটা কি একাই ভোগ করতে চেয়েছিলাম আমি কিন্তু তখন আপনি আপনি আমার কোনো কথাই শুনেন নাই আর তাই আমি ওই জমিটাকে বিক্রি করে দেওয়ার কারণে আটকানোর জন্য একটু কালো জাতুর আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি আমার বাপের বাড়ির এলাকার নাম করা একজন কপিরাজের মাধ্যমে আপনার উপরে এবং আপনার বড় ছেলের উপরে কালো জাতু করেছি কিন্তু আমি এখন আমি কখনো চাইনি আপনার এবং আপনার বড় ছেলের কোনো ক্ষতি হোক আমি শুধু সে কোনো বলে ওই জমিটার বিক্রি বন্ধ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু ওই কবিরাজ খুব ছোট্ট একটা ভুলের কারণে আপনি একটু অসুস্থ হয়ে গেছিলেন আর আমার বড় ছেলেটার উপরে ওই কালো জাতুটা একটু বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল প্রশ্রতামিন্দ বলে রাখা ভালো আমার ছোট মামি আমার নানার সাথে কথা বলার সময় আমার বড় মামাকে ভাইয়া বলে সম্বোধন করেছিলেন কিন্তু আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে আপনার বড় ছেলে কথাটি উল্লেখ করেছি যে ভাই এই বলে ছোট মামি কথা বলা শেষ করেছিলেন আর আমার ছোট মামির মুখ থেকে সব কথা শোনার পর আমার নানা বাড়ির সবাই যেন হতমম্ব হয়ে গিয়েছিল যে সকলে একেবারে বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল কারো মুখ থেকে কোনো কথা যেন বের হচ্ছিল না কারণ আমার নানা বাড়ি সব থেকে চুপচাপ এবং সহজ সরল সদস্যটাই ছিলেন আমার ছোট মামি আর তাই সামান্য এই জমি পাওয়ার জন্য উনি এমন অদ্ভুত এবং ভয়ঙ্কর কাজ করতে পারেন এটা যেন আমার নানা বাড়ি কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি জেফ্রি ভাই আমার ছোট মামি আমার নানাকে সব কথা বলার পরেই আমার ছোট মামি বাসা থেকে উঠে গিয়ে সজোরে আমার ছোট মামির গানে একটা থাপ্পড় মারলেন এবং বেশ রাগান্বিত হয়ে বলতে শুরু করলেন তোরা এত বড় সাহস তুই সামান্য একটা জমির জন্য আমার বাবা এবং ভাইয়ের উপরে কালো জাদু করেছিস নিজের ভালো চাষটা আগামীকালে বাড়ি থেকে বেরো যাবি আগামীকাল সকালে ঘুম থেকে উঠে যেন তোকে এই বাড়িতে কেউ না দেখতে পায় প্রস্তুতামিন্দ আমার ছোট মামি আমার ছোট মামার মুখ থেকে কথা শোনার পর আমার নানার পা জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন তিনি এবং তাকে বলতে লাগলেন আব্বা আমি এত কিছু না বুঝে করেছি লোভের বসে কাজটা করে ফেলেছি আর তাই আমার জন্য না হয় আমার বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকে অন্তত আমাকে একবার ক্ষমা করে দেন আর তারপর আমার নানা আমার ছোট মামিকে তার পা থেকে উঠালেন এবং মাথায় হাত পুড়িয়ে দিয়ে বললেন যা আমি তোকে ক্ষমা করে দিয়েছি বাবা আর তাই তোমার কোনো চিন্তা নেই কারণ তুমি আমার মেয়ের মতো আর কোনো বাবাই তার মেয়ের উপরে বেশি দিন রাত রোডে থাকতে পারে না রে তোমাকে কোথাও যেতে হবে না তুমি এই বাড়িতে থাকবা কিন্তু বৌমা আজকের পর থেকে একটা কথা মাথায় রাখবা এই বাড়ির কোনো সদস্য কোনো সিদ্ধান্ত তোমার পছন্দ না হয় তাহলে সরাসরি প্রতিবাদ করবা কিন্তু ভবিষ্যতে আর কোনো ধরনের পাপের পথ বেছে নিবা না ঠিক আছে আর যে ভাই এরপর আর কোনো দিন নানা বাড়ির কারো সাথে আর কোনো অঘটন ঘটেনি আর যে ভাই আসলে সত্যি কথা বলতে এই স্টোরিটা আমি অনেক আগেই ভৌতিক কথা শেয়ার করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার নানা নানি রাজি ছিলেন না আমি এই স্টোরিটা কোথাও শেয়ার করি আর তারপরে অনেক কষ্ট করে তাদের দুজনকে রাজি করিয়ে এবং তাদের দুজনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি লিখতে বসেছিলাম এবং লেখালেখি শেষে আপনার কাছে সেন্ড করে দিলাম আমার কাছে আরও অনেক ঘটনা আছে আমি সময় পেলে অবশ্যই লিখে পাঠাবো আর যে সময় অবশেষে দোয়া করি ভৌতিক কথা এবং ভৌতিক দুনিয়া এই দুটি অনুষ্ঠান দীর্ঘজীবী হোক এটি সামিউ সাকিব যশোর থেকে বলছি অনেক বেশি জোস ছিল এবং এক কথা বলবো দিস ইজ ওয়াট ইউ কন সামুসাকি ভাই স্পেশাল স্টোরি ভেরি নাইস ভেরি নাইস অ্যামেজিং ছিল এবং একই সাথে বলবো যে সামুসাকি ভাই স্টোরি গুলো বেশ ছোট হয় আমার আজকের স্টোরিটা বেশ ভালো ছিল এবং বেশ বড় ছিল এবং এরকম স্টোরি আমি আপনার কাছ থেকে সবসময় আশা করি বেসিকলি 
बिकॉज आपना आपना कास्ट कैन शो शो लॉर्ड स्टोरी आशा करी ये तो लॉन्ग हवे ये तो भाया बहु हवे छोटे स्टोरी कुलो अब आप ये तो छोटे स्टोरी पढ़ने में तो हम ऑनिक कुलो छोटे स्टोरी तीन चार तरह छोटे स्टोरी मिले आपना स्टोरी के बोंदे को जो दिलाएँ कि नहीं रागी वो आमी आके शायद बोल रहूँ जी समोसा की भाई थैंक यू सो मच पर योर ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ ब्लैक मैजिक ये बंगो समोसा की भाई ब्लैक मैजिक की स्टोरी बुला शुरू शॉप शो में भालू हुए थे तीन शॉप शो में हमारे आगे ब्लैक मैजिक की स्टोरी पढ़ा थे ये बंग शॉप भाई बहुत शॉप करना बोली थी तो आज के उस शेरा बिरिद क्रोम होए नहीं, दाहुन एक टक घटना दी, किंतु हमरा बोल बने एपिसोड शुरू करते पाल लामाल हम तेरी ला। ये बाम हमें आशा बाती जा प्रदेश शवर का अच्छे दाहुन रखूं शुंदर लेकिन चेताने स्टोरी। ये बाम अंदर का शब्द भारों नागलीम बोलो तो कौशुदा शार्ट तो हम शब्द कमेंट कर जाना আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি পরবর্তী ঘটনা আপনাদের সবার কাছে দারুণ রকম সুন্দর লাগবে চলে যাই সরাসরি ঘটনায় काचे जी भापे शत्साम जिक शिव भावे पोचे तेरे लिए कचन अस्सलाम वालेकुम जोशुभा या शकुरी भालो आचे न शब्शुमाए चाहे भालो था के न एवं भालो था को कु बहुत ही कांधा अमी बहुत ही कांधा रहे जोन शॉन मनी तो ब्लू टाइम मोड़े स्टोरी चला रही है शबे निजुकता आचे अमी आब्दुल हालीम ग्राम उत्तर सुबार माने ही बहुत है कि चो पासे आचे न प्रयोजे फिर भाई एवं आपना रास सोता कौन आज के घोटना टी एक तो ओन रखूं कि चो एक तो बिहिनो रखूं घोटना नहीं आश्लम आपना देर मान से आशा कोरी आज के घोटना टी आपना देर बहुत कुछ सुंदर लाइफ भी घोटने जार कास्त के नीचे आमी श्वार शुरी तार भाषा बोल नौराइल जेते ही आमदर बारे तो हमें अमेशे छोटू थे के ढाका ते बार हुए थे ग्राम में तैमून जाओ होतो ना शेव छोटू बना थे जेता हम अमें जो कौन छोटू चिलाम तो कौन ग्राम दे चिलो ऑने के निर्जोन एवं भयानों ताय आम्राओ जेते जाए था ना एवं बाबा वो आमदर ने जेते ना हमार दादा आमादेर ग्रामीण बारी जाओ चुनो पुरुषों तो नहीं चलें तो कौन आमार बार्षिक पुरी खा चिलो आमी तो कौन कॉलेज पोर्टान प्रथम बार्षिक फाइनल पुरी खा चिलो शोमरे चिलो आनुमानिक दो हजार ऐकारुशाल अमर बाबार निजेर बिजनेस चिलो ताई कोनो ना कोन छोटी बन छामेला चिलो ना बाबार बेफ्शाय ना चुन शॉट मैनेजर चिलो बाबा शे मैनेजर के शौकुल किचु बुझी है किचु दिने चुनो ग्रामेर बारी जात चिलो जो तो अमर माँ अमर जुनो को चिंता कोड चिलो कारण शे छोटो थे के अमे तादेश शाते चिलाम एक ठीक है से यार तो चिंता करो ना अबे इन कॉलेज में पुरी आमिर ठीक ठाक मतो पुरी खाने चला आज को तो खून माँ मुझ के टा हाशी दिए आमा के बोलने और एक पौरुष है किसी से ना हम्म आमर का चेतु शौश मान छोटू थक भी मुझसे बड़ी चीज़ इम्नी तो अमी ऐका था कर चुनो कुप कॉस्ट पांच चिलाम तार मौत है अमर माँ इमोशनल के जो कथा बोल लो बेहतर बेहतर आने टो कॉस्ट पांच चिलाम तो वो जनो अमर माँ की बुस्ते देनी ये भावे की चुटक समय कथा बोला न पार बाशा शम ने सीन जी शिथा में बाबा माँ के बीता इधर चुनो अमी बैग � किसी दिन चुनो जाते चिलो एवं आमियो किसी दिन पौड़े शिक्षा ने जाबो किन्तु शेदिन क्या नो जाने अमार मून मान चिलो ना तार पौड़ तादर के बीता दिए अमी बांशा चोले के नाम ये भावे बेश किसी दिन चुना जाए अमार पुरी का शेष करे फिली पुरी का शेष दिन अमार माँ अमा के कॉल दे बोलने कौन रहना थे भी अमी माँ के बो आमी शीतिन रोना दे चिलाम, किंतु आमी माँ के साथ पढ़ाई से आज जोनो बोले चिलाम, आमी दो दिन पहुँच जापो, जहाँ मैं क्यों जाने ना आमी रोना दे रही थी, अबे जानता हूँ ना शिक्षा ने जेते, गौतुष्मान लेके जेते पारे, 
এবং কোন সময় রওনা হলে যাতায়াতের সবচেয়ে সুবিধা হয় সারা দিন বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে আসরের পর পর রওনা দিয়ে দিই আমি ভেবেছিলাম বাসে উঠবো একেবারে বাড়ির সামনে নেমে যাব তাই সারা দিন বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে বিকেলবেলা রওনা দিয়েছিলাম আমাদের এলাকা থেকে গুলিস্তান অনেক টাকা আছে গুলিস্তান ফায়ার সার্ভিস একটু পরে বিআরটিসি কাউন্টারের নামে একটা জায়গা আছে সেই জায়গা গোপালগঞ্জ খুলনা এবং দক্ষিণাঞ্চলে যাওয়ার জন্য সকল বাস এবং কাউন্টার ছিল আমি যেহেতু নড়াইল যাব তাই আমি গোপালগঞ্জ পর্যন্ত টিকিট কাটি আমি খুব আগ্রহের সাথে বাসের সিটে চলে যাই এবং গিয়ে বসলাম সময়টা তখন সন্ধ্যা আমি বাসে বসে অপেক্ষা করছিলাম অপেক্ষার প্রহর যেন শেষ হচ্ছিল না আমার পাশে একটা লোক বসে বসে লোকটি খুব অদ্ভুত টাইপের ছিল এবং গায়ে পাঞ্জাবি পরা হাতে তজবি আমার পাশে বসার পর থেকে সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসছিল তার শরীর থেকে সে লোকটি আসার পর থেকে আমার ধ্যান ধারণা পুরোটাই সেদিকে দিয়ে রাখলাম লোকটি কোনো কথা বলছিল না আমিও নিজ থেকে কথা বলার জন্য চেষ্টাও করিনি ভাবছিলাম কি না কি মনে করবে এরপর অনেকক্ষণ সময় চুপ করে বসেছিলাম কিন্তু হঠাৎ করে একটা মৃত কণ্ঠ বেশি আসলো আমি দেখলাম খুব সুন্দর একটি কণ্ঠের সেই লোকটি বলছে সময় কত হয়েছে আমি যেন কথা বলার সুযোগ পেলাম আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কোথায় যাচ্ছেন আপনার বাসা কোথায় আপনি কি করেন কিন্তু অবাক করার বিষয়ে সে লোকটি কোনো জবাব দিচ্ছিল না আমি একটু লজ্জা বোধ করলাম এবং চুপ হয়ে বসে রইলাম একটু পর বাসটি ছেড়ে দিল আমি সেই লোকটির কাজ থেকে তাকাতে পারলাম না জানালার দিকে তাকিয়ে বাইরে দেখছিলাম কিছুটা সময় পর সেই লোকটি পাশের একজনকে সময় জিজ্ঞাসা করল সাথে সাথে আমি উত্তর দিয়ে দিলাম কিন্তু সেই লোকটি আমার দিকে কেন যেন পাত্তা দিচ্ছিল না আমি অনেকটা রাগ করে ফেললাম এবং পুরো রাস্তা চুপ করে থাকবো বলে বসে রইলাম বাস যখন রওনা দিল মাওয়া ঘাটের প্রায় কাছাকাছি ঠিক তখন সেই লোকটি আবারও সময় জানতে চাইল আমি শুনে চুপ করেছিলাম কিন্তু অভাগ করার বিষয় সেই লোকটি আমার হাত ধরল এবং সেই লোকটি স্পর্শ এতটা ঠান্ডা অনুভব করছিলাম যে আমার পুরো শরীর শির শির করে উঠল তাও আমি যেন খুব খুশি হয়ে গেলাম তিনি আবারও সময় জিজ্ঞেস করল আমি খুব খুশি হওয়ার সময়টা বললাম এখন সময় সাতটা সাতচল্লিশ মিনিট ভেবেছিলাম তিনি আমার প্রতি খুশি হয়েছে কিন্তু সময়টা শুনে মুখটা কেমন যেন মলিন করে দিল আমিও যেন এবার একটু বিরক্তি হলাম একটু পরে সে লোকটি ড্রাইভারকে দেখে বললেন এই গাড়ি কি ফেরি পার হবে নাকি লঞ্চ পারা পার করতে হবে তখন গাড়ির সুপারভাইজার বললেন ফেরি বন্ধ আছে লঞ্চ হয়ে পাড়ি দিতে হবে পার হলেই সেখানে একটা গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এই কথাটা শুনে সেই লোকটি বলল লঞ্চ দিয়ে পার হলে ঝুঁকি আছে কারণ একটু পরে ঝড় বৃষ্টি হবে তাই অপেক্ষা করে সেই ঝড় শেষ হলে লঞ্চ ছাড়তে বলবেন ঠিক আছে এই কথাটা শুনে আমি সহ বাসে থাকা সকলে লোকটির উপরে রেগে গেলাম আমি তেমন কিছু বলিনি তবে বাসে বসে বাকি সবাই লোকটিকে পাগল পাগল বলে গালে দিচ্ছিল লক্ষ্য করলাম লোকটি একদম চুপ হয়ে গেল আমরা অবাক হলাম যে সারা দিন তেমন কিছু ছিল না বেগলা ছিল না বা তখন ছিল সালকা শীতকাল আমার জানা মতে শীতের সময় ঝড় বৃষ্টি হয় না তবু আমি যেন চুপ করে চিন্তা করতে লাগলাম মনে মনে ভাবতে লাগলাম লোকটা এই কথাটা কেন বলল আসলে কি সামনে বিপদ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বাসটি লঞ্চের ঘাটে যে এসে পৌঁছালো সময়টা তখন রাত আটটা পঞ্চান্ন মিনিট সময় বাস থেকে নেমে লঞ্চ ঘাটে যাচ্ছিল আমিও সকলের সাথে হাঁটা ধরলাম তখন ছিলাম ঢাকা এরিয়ায় তাই নটার সময়ও অনেক জমজমার ছিল আমার মোবাইলের চার্জও তেমন শেষের দিকে ছিল এক সময় ভেবেছিলাম যে বাড়িতে কল করে জানিয়ে দেবো আমি আসছি কিন্তু একবার মনে হলো সারপ্রাইজটা তো দিতে হবে তাই কল না দিয়ে এমনি হুট করে বাড়িতে পৌঁছে যাব সকলের সাথে হাঁটছিলাম আর বারবার সেই লোকটার দিকে তাকাচ্ছিলাম যার ঠিক ঘন কালো অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল আর তাই আশেপাশে কিছুই যেন দেখা যাচ্ছিল না আমরা সকলে লঞ্চের কাছাকাছি চলে গেলাম সেই লোকটি বাসের সমস্যার কথা বলার কারণে সবাই সেই লোকটির উপরে খেপে গিয়েছিল আর তাই হয়তো সেই কথাটা দ্বিতীয়বার কারণ সাথে বলিনি আমরা বাসের সকলে লঞ্চে উঠে পড়লাম 
তারপর আমি সেই লোকটিকে খুঁজতে লাগলাম এদিকে সেদিকে আমি তাকাতে থাকলাম এবং সেই লোকটিকে খুঁজতে লাগলাম কিন্তু কোথাও যেন সেই লোকটিকে দেখা যাচ্ছিল না ভেবে নিয়েছিলাম হয়তো সে লোকটি আজকে রাতে রওনা দিবে না তাই হয়তো কোথাও আশ্রয় নেওয়ার ব্যবস্থা করছে আমিও কিছু না ভেবে চলে যাচ্ছিলাম তখনই আমি ঘুরে ফিরবো ঠিক তখনই সেই লোকটিকে দেখলাম দেখতে পেলাম এক পাশে সেই লোকটি দাঁড়িয়ে আছে মুখটা মরিন করে দাঁড়িয়েছিল সেই লোকটি আমি বুঝতে পারলাম সেই লোকটি আমার দিকে যেন বারবার তাকাচ্ছিল এমন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল আমিও এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম কিন্তু কেন যেন কিছু বলছিলাম না তবে আমার মনে হচ্ছিল সেই লোকটি আমার বাধা দিতে যাচ্ছিল তবে এটাই ছিল শেষ লঞ্চ ঘাটে তেমন কোনো লোক ছিল না তাই আমি সকলের সাথে চলে যাব ভাবলাম সেই লোকটি অদ্ভুত টাইপের লোক ছিল যদি সেই লোকটি উপর ভরসা থেকেই যায় তাহলে কি না কি হয় আমি যেন দোটা নয় পড়ে যাই এবং অবশেষে আমি লঞ্চের ভেতরে ঢুকে যাই এবং কিছু একটা সময় পরে লঞ্চ ছেড়ে দেয় মনে রাখা ভালো লঞ্চটা এপার থেকে ওপারে যেতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টার মতো সময় লাগতে পারে আশেপাশে কিছু লোকদের আমি এটা জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা অবশ্য বলেছে দিনের বেলা পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা লাগলেও রাতের বেলা অনেক সময় লেগে যায় ঠান্ডা পরিবেশ শীতল হওয়া আমার কাছে খুব ভালো লাগছিল জীবনে এই প্রথম রাতের বেলা লঞ্চে উঠে এবং এত সুন্দর পরিবেশ ছিল লঞ্চটা বেশ কিছুটা চলার পর আমার কানে কে জানি সেই লোকটার কথা বারবার মনে হচ্ছিল আমার চোখের সামনে সেই লোকটি যেন বারবার ভেসে আসছিল আর বারবার সেই লোকটির কথা বলাগুলো যেন আমার গানে বাঁধছিল কিছুক্ষণ পর ঝড় বৃষ্টি আসার কথাটা আমার যেন মাথায় ঘুরতে থাকে আমি ভাবতে থাকি যদি আসলে হয় তাহলে কি হবে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে আমি কিভাবে বাঁচব আমি তো সাঁতার জানি না এসব চিন্তায় আমার জন্য মাথা ঘুরছিল ঠান্ডায় পরিবেশে যেন আমি ঘেমে যাচ্ছিলাম তারপরেও মনের ভেতরে সাহস নিয়ে বসে আমার যেন কেমন যেন মন মানছিল না কোন কিছুতে যেন আমার মন স্থির ছিল না আমি আবারও লঞ্চের সেই সাইডে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি লঞ্চটা ঠিক মাঝখান বরাবর চলে গিয়েছিল কিছুটা সময় পর দমকা একটা হাওয়া অনুভব করতে লাগলাম মুহূর্তে যেন পরিবেশ পরিবর্তন হতে শুরু করল কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে বাতাসের গতি বাড়তে শুরু করলো এবং স্রোতগুলো এসে যেন লঞ্চে ধাক্কা দিতে লাগলো সুসু শব্দ শুরু হয়ে গেল এবং বাতাসগুলো যেন ভয়ঙ্কর আওয়াজ করছিল এবং নদীর স্রোত যেন ক্রমাগত বাড়ছিল আমার ভেতরের ভয়টা যেন ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছিল আমি অনেকটা ভয় পেয়ে ভেতরে চলে যাই এবং ভাবতে থাকে আসলে তো ঝড় চলে আসছে এবং হয়তো সামনে বিপদ এমনিতে আমি সাঁতার জানি না এই পদ্মা নদীর স্রোতের কাছে সাঁতার জানার লোক যেন অসহায় আমি রীতিমতো কান্না করে দিলাম সাথে সাথে পকেট থেকে ফোনটা বের করে ফেলি বের করে যে না আমাকে ফোন দিতে যাব দেখতে পেলাম আমার ফোনটি বন্ধ হয়ে গেছে তার মানে আগে দেখেছিলাম ফোনে চার্জ ছিল না আমার চিন্তা যেন ক্রমাগত বাড়তে থাকে শুনতে পেলাম আশেপাশের মানুষজন চিৎকার চেঁচামেচি করা শুরু করে দিয়েছে বইটা এবং বাচ্চাগুলো কান্নাকাটি করা শুরু করে দিয়েছে অনেক লোক এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছিল অল্প সময়ের মধ্যে লঞ্চের ভেতরে নিরবতাটা যেন হাহাকারে পরিণত হয়ে গেল লঞ্চটি যেন নদীর স্রোতের এদিক থেকে সেদিকে ঢুলছিল এবং বাতাস এবং নদীর স্রোত বাড়ার পাশাপাশি মানুষের চিৎকারগুলো যেন দ্বিগুণ বেড়ে যাচ্ছিল চারদিক শুধু পানি আর পানি বাড়ি ঘর কিনারা কিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল না কিছু লোক তো রীতি মতো কালিমা পড়া শুরু করে দিল আমি যেন রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম কালিমা তো পরে মরার আগে তাহলে কি সকলে মরার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নিল কেউ কেউ আল্লাহ আল্লাহ করে জিগি করা শুরু করে দিল বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকমভাবে দোয়া পড়তে লাগলেন সেখান থেকে একজন লোক আচান দেওয়া শুরু করলো এত সব কিছু আমি মেনে নিতে পারছিলাম না নিজের মৃত্যুটাকে যেন খুব কাছ থেকে দেখছিলাম আমি যেন সেই লোকটার কথা বারবার ভাবছিলাম এবং লঞ্চটা ছেড়ে দেওয়ার আগ মুহূর্তে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে সেই লোকটির চাহন দিয়ে মনে করেছিলাম আমি যেন নিজেকে নিজে গাড়ি দিতে চাপলাম কেন রয়ে গেলাম না সেখানে 
কেন আমরা বিশ্বাস করলাম না সেই লোকটাকে আমিও যেন আতঙ্কে কালিমা পাঠ করা শুরু করলাম এবং মা মা বলে চিৎকার করতে লাগলাম কিছু সময় পর বৃষ্টি শুরু হয় শো শো বাতাসের সাথে সে বৃষ্টিগুলো যেন লঞ্চের ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল সেই বৃষ্টিগুলো যেন সকলের শরীরে শুয়ের মতো করে আঘাত করতে থাকে সকলে ধাক্কা ধাক্কি করে যেন আমাকে একটু দূরে সরিয়ে দিল দেখলাম কে কাকে ধাক্কা দিয়ে লঞ্চের মাঝখানে থাকতে পারে একজন আরেকজনকে সাহায্য করবে কি উল্টো যেন একজন আরেকজনকে বেড়ে বেঁচে থাকতে চায় ধাক্কা ধাক্কির কারণে একটা সময় পরে আমি লঞ্চের একটা সাইডে পড়ে যাই সাথে সাথে কেউ একজন আমাকে উঠালো যখন আমি তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আবু পেছনে তাকিয়ে দেখি আমি অবাক হয়ে গেলাম আমার নিজের চোখে যেন আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি দেখতে পেলাম সেই লোকটি যে লোকটাকে আমি দেখেছিলাম সামনে দাঁড়িয়েছিল এবং আমি নিজের চোখে দেখলাম লঞ্চটি ছেড়ে দিয়েছে দূর থেকে দেখলাম সে লোকটি সেই ঘাটে ছিল এবং তাহলে সেই লোকটি লঞ্চে কিভাবে এখন অবাক হওয়ার পাশাপাশি আমি যেন কিছুটা সাহস পাই আমি যেন সেই লোকটির হাত ধরে শক্ত করে ধরে রাখলাম সেই লোকটি আমার একটা হাত ধরে নরম কণ্ঠে বলল ভয় পেও না আমার উপর ভরসা রাখো সকল কিছুর মালিক আল্লাহ মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকো বেশি ভয় পেলে চোখ বন্ধ করে রাখো আরেক ধ্যানে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো কারণ বিপদে আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে হয় আমিও যেন সেই লোকটির কথায় চোখগুলো বন্ধ করে নিলাম এবং সেই লোকটির হাত চেপে ধরেই মনে মনে আল্লাহর নাম জপতে লাগলাম আল্লাহ শক্তিশালী কিছু গুণগত নাম দিতে লাগলাম আমি যেন আল্লাহর নাম নিতে নিতে সেই লোকটির হাত শক্ত করে চেপে ধরলাম এভাবে অনেকক্ষণ যাওয়ার পরে বুঝতে পারলাম আশেপাশে চিৎকার চেঁচামেচি কিছুটা কমে গিয়েছে এবং বাইরে থেকে আসা শব্দগুলো যেন বন্ধ হয়ে গেল নদীর স্রোত যেন স্বাভাবিক হয়ে গেল অল্প সময়ের মধ্যে চলে আসা সেই স্রোত এবং বাতাস যেন হিংস্রতা দেখিয়ে আমার অল্প সময়ের মধ্যে চলে গেল আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম আমি লঞ্চের একটা লোহায় শক্ত করে যেবে ধরে রেখেছি তাহলে সে লোকটা কোথায় আমি একটু আগেও তো সে লোকটাকে দেখলাম সে লোকটা আমার সাথে কথা বলেছে আমি তার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম তাহলে কেন কোথায় সকল কিছু স্বাভাবিক হওয়ার পর আমি সেই লোকটাকে খুঁজতে লাগলাম পুরো লঞ্চে এদিক সেদিক যেতে লাগলাম আমি কিন্তু কোথাও যেন সেই লোকটি নেই আমি যেন চিন্তায় পড়ে যায় লোকটা অদ্ভুত আসলে আবার অদ্ভুতভাবে চলে গেল কিছু সময় পর বুঝতে পারলাম লঞ্চটি ওই পারে চলে গিয়েছে শহরে লঞ্চ থেকে নেমে যাচ্ছিল আমি দ্রুত লঞ্চের সামনে চলে যায় কারণ আমি দেখতে চাচ্ছিলাম সেই লোকটি লঞ্চ থেকে নেমে যাচ্ছিল কি না পুরো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলাম কিন্তু লোকটি নেই আমি শেষের দিকে হাট থেকে উঠে গেলাম এবং নির্দিষ্ট সেই বাসে গিয়ে বসলাম নিয়ম ছিল যার যার সিটে বসা যেহেতু আমার পাশের লোকটি আসেনি তাই সিট খালি ছিল যেহেতু পুরো বাসের লোকই আমরা পার হয়েছিলাম তাই দ্রুত সকল বাসে চলে যায় এবং বাস ছেড়ে দেয় মাওয়ার ওপর থেকে বাসে ওঠার পর ভাটিয়া পাড়া নামক একটা স্থানে নামতে হবে সেখান থেকে অটো অথবা ভ্যান নিয়ে কালনা ঘাটে যেতে হবে সেখান থেকে আবার ফেরি পার হয়ে যেতে হবে তারপরে কিছু সময় পরে আমাদের ওই গ্রাম এভাবে ভাবতে ভাবতে আমি একটু ঘুমিয়ে যাই সুপারভাইজার একটু পরে ডেকে বলেছিল ভাড়া কে কে নামবে বলার জন্য তখন আমার ঘুম ভেঙে যায় আমি বলি আমি নামব বলার পর সেই লোকটি বললেন ভাই আস্তে আস্তে সামনে চলে আসেন একটু পরে নিয়ে যেতে হবে আপনি একাই নামবেন এ বাসটি বেশিক্ষণ থামবে না তাই আগে থেকে বাসে গেটে চলে আসেন আমিও তার কথা মতো গেটের সামনে চলে যায় এবং কিছু সময় পর বাস থেকে নেমে যায় নামার পর চারিদিকে তাকাতে লাগলাম যদিও বাবা মার সাথে দু একবার আসা হয়েছিল তাও দিনের বেলাতে আর আজ একা আসলাম তাও রাতের বেলাতে নেমে যেন আমি ভয় পাচ্ছিলাম চারিদিকে যেন সুসান মানুষ শূন্য ভাটিয়া পাড়া সেখানে আমি গাড়ি বা একটা মানুষও যেন ছিল না আমি যেন রীতিমতো ভয় পেতে থাকি মোবাইলটা বন্ধ হয়ে গেছিল তবে আনুমানিক মনে হচ্ছিল তখন রাত বারোটা থেকে একটা মাঝে 
শুনশান গ্রাম্য পরিবেশ আমার খুব ভয় লাগছিল তবুও রাস্তা ধরে আমি কিছুটা হাঁটতে লাগলাম কিছুটা সামনে যেতে দেখলাম দূর থেকে একটা আলো দেখা যাচ্ছিল আলোটা দেখে যেন আমি কিছুটা সাহস ফিরে পাই দ্রুত হাঁটতে থাকি সামনে গিয়ে দেখলাম একটা চায়ের দোকান দোকানে মুরুব্বি বসেছিল এবং কিছু লোক ছিল আমি তাদের সামনে গেলাম তারা আমাকে দেখে বলে উঠল এত রাতে এই গানে কি করছো কোথায় যাবে তখন আমি বললাম কালনঘাট পার হয়ে আমাদের গ্রাম যখন লোকগুলো বলতে থাকলো তাহলে এত রাতে কেন এসেছি আমি যেন তার কথার উত্তর দিতে পারছিলাম না এত রাতে আসার কারণটা যেন আমি বলতে পারছিলাম না আমি চা খেয়ে নিলাম আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমি কিভাবে যেতে পারি তখন সেখান থেকে একজন লোক বলল এত রাতে ফেরি চলাচল বন্ধ থাকে আপনার যেহেতু সেখানে গ্রাম আপনি আপনার তো জানার কথা জেনে শুনে এভাবেই আসলেন কেন ওইদিকে আমি যেন তার কথার আবারও কোনো উত্তর দিতে পারছিলাম না বোবার মতো করে চুপ করে তাকে শুনছিলাম বুঝতে পারলাম সেই লোকগুলো উপকার তো দূরের কথা আরও আমাকে উল্টো ভয় দেখাচ্ছে আমি চার বিলটি দিয়ে সাথে সাথে হাঁটা শুরু করলাম তখন পেছন থেকে একজন চিৎকার দিয়ে বলল ওই মিয়া সামনে ভূত আছে সাবধানে যায়ও এই বলে সকলে মিলে হাসাহাসি শুরু করলো আমার বিপদটা কেউ যেন তারা হাস্য রূপে পরিণত করে দিল তাদের কথা ফাঁদটা না দিয়ে আমি হাঁটা শুরু করলাম সুনসান নীরব রাস্তা রাস্তার আশেপাশে অন্ধকার রাতের অন্ধকার শীতল হাওয়া সব কিছু মিলিয়ে আমার প্রচন্ড ভয় লাগছিল রাতের নিশিতে বিভিন্ন রকমের ঝেঝি প্রকার ডাক শোনা যাচ্ছে যেগুলো ভয়ঙ্কর ভাবে ডাকতে থাকে নিজেকে তখন খুব অসহায় মনে হচ্ছিল তারপর আমি হাঁটছিলাম তবে বেশিক্ষণ ধরে বুঝতে পারছিলাম আমাকে যেন কেউ ফলো করছে মনে হচ্ছিল আমার পেছনে পেছনেও কেউ একজন হাঁটছে তারপরে আমি সাহস নিয়ে হাঁটতে লাগলাম তখন থেকে যেহেতু সামনের দিকে যাচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল পেছন থেকে কেউ শব্দটা ক্রমাগত বাড়ছে এবার জন্য আমি থমকে দাঁড়ালাম জিজ্ঞেস করলাম কে ওখানে হ্যাঁ কিন্তু কোনো সারা শব্দ পাচ্ছিলাম না আমি আমারও হাঁটা ধরলাম আমার শুনতে পেলাম আমার পেছনে কিছু একটা আসছে এবার আরও ভয় পেয়ে গেলাম ভয় পেয়ে জোরে জোরে চিৎকারতে বললাম কে এমন করছেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন হ্যাঁ শুনতে পেলাম রাস্তার পাশে একটা গাছের ঝোঁক থেকে কিছু একটা শব্দ করছে আমি সেই দিকে ভালো করে তাকালাম দেখতে পেলাম সেখানে ঠিক আছে জবটি ক্রমাগত নড়াচড়া করছে আর বাড়ছে বুঝতে পারলাম ঝোঁক থেকে কিছু একটা বেরিয়ে আসছে এবং কিছু সময়ের মধ্যে দেখতে পেলাম শেয়াল বা কুকুর আকৃতির সাইজের অনেক বড় একটা জন্তু বেরিয়ে আসছে বেয়ে ধারণ দাঁত বের করে আমার দিকে আসছে জীবনে এই প্রথম এমন হাতপত্রী দেখলাম ভাবতে পারেনি আমি বুঝতে পারলাম এইটা কোনো অশুভ বা খারাপ কিছু কারণ তখন রেডিওতে ভূতের অনেক কিছু শুনতাম ভূত মানুষের কাছে কি রূপে আসে সকল কিছু আমার জানা ছিল তাই বুঝে যায় এটা অশুভ শক্তি বা অশুভ খারাপ কিছু আমার সাথে তেমন ব্যাগ ছিল না তাই আমি চিৎকার করে দৌড় দিলাম কোন থেকে যাব কোথায় যাব কোনো হতে ছিল না আমি কান্নাকাটি করে দিই এবং জোরে দৌড়াতে লাগলাম সেই জন্তু দিয়ে যেন আমাকে আমার থেকে দৌড়ে আসছিল কিন্তু বুঝতে পারলাম সেই জন্তুটি মাত্র একটি পা রয়েছে একটি পা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আমার দিকে দৌড়াচ্ছে আমিও আমার জীবন বাঁচানোর জন্য দৌড়াচ্ছি জোরে জোরে চিৎকার করছে আর দৌড়াচ্ছি এভাবে অনেকক্ষণ চলার পর আমি একটা সময় পড়ে যায় ঘাটে এবং সেখানে চলে যায় সে ঘাটে গিয়ে দেখলাম নীরব শুনশান জায়গা আশেপাশে যেন কিচ্ছু দেখছি না ফেরি চলাচল বন্ধ আশেপাশের মানুষগুলো যেন নেই একদম ফাঁকা আমি যেন বারবার সে অবরটা এবং জন্তুটার কথা ভাবছিলাম ভয় ভয় কাঁপতে লাগলাম এবং মাটিতে বসে পড়লাম যখন বসে অনেকটা সময় ধরে কান্না করছিলাম কি করব বা কি করা উচিত আমার মাথায় আসছিল না কিছু সময় পর দূর থেকে একটা হারিকেন ভেসে আসতে শুনলাম একটা মাত্র লোক তা মধ্য বয়স্ক এসে আমাকে বলছে ওই যাবেন হ্যাঁ কাঁদতেছেন কেন তখন আমি সব কিছু খুলে বলবো সেটারও সাহস পাচ্ছিলাম না আমি লোকটি বললাম আমি একটু পানি খাবো কারণ দৌড়ে এসে আমার গণা অনেক শুকিয়ে গেছে 
এবং আমি কাশতে শুরু করে দিয়েছিলাম সেই লোকটি সেই গার্ডের একটা কল পারে আমাকে নিয়ে যায় এবং সেখানে টিউবওয়েল ছিল টিউবওয়েলে পানি খাই আমি ওই পারে যেতে চাই কিন্তু কিভাবে যাব তখন লোকটি বলল চিন্তা নাই আমি আছি আমার এই ট্রলার আছে আমি আপনাকে পৌঁছে দেব এই রাতের বেলা অনেক বিপদে পড়ে যায় আমি আছি রাতের বেলা যারা বিপদে আর পরে তাদেরকে পৌঁছে দিই আমি আমি যেন সাহস ফিরে পেলাম অনেকটা খুশি হয়ে যায় এভাবে একটা লোক পেয়ে যাব ভাবতেই পারেনি সেই লোকটি আমাকে বলল চলেন ট্রলারে নিয়ে যায় এটা বলে সেই লোকটি হাঁটতে থাকে আমিও হাঁটছিলাম পিছে পিছে হাঁটছিলাম এবং অনেকটাই খুশি হয়ে গিয়েছিলাম অবশেষে সেই লোকটা নৌকা আমার ট্রলারে আমাকে পৌঁছে চলে যায় যাওয়ার পর আমরা দুজনে সেই ট্রলারে উঠে যাই ট্রলারে যাওয়ার পর আমি একজন অন্যজনের দিকে উপস্থিত দেখতে পাই দেখতে পেলাম সেখানে একটা মহিলা ঘুমটা আর একটু বড় করে বসে আছে আমি জিজ্ঞেস করলাম উনি কে তখন সেই লোকটি বলল তিনি তার স্ত্রী রাতে একা ভালো লাগে না তাই আজকে এখানে নিয়ে চলে এসেছে আমিও যেন সাহস ফিরে পেলাম এবং খুশি হয়ে বলি ঠিক আছে এটা তো আরো ভালো সময় কেটে যাবে তাহলে একটু পর সেই লোকটি ট্রলারটা ছেড়ে দেয় আমি ভয় এবং দৌড়ের কারণে অনেকটা হাঁপিয়ে গিয়েছিলাম তাই ট্রলারে বসার পর একটু হেলান দিয়ে চোখটা বন্ধ করে রাখি ট্রলার চলছিল আমিও ভাবতে থাকি কিভাবে সারপ্রাইজটা দিব কিন্তু রাস্তার মধ্যে এত সব বিপদে যে পড়েছি এসব বলবো কিভাবে ট্রলারটি মোটামুটি নদীর মাঝামাঝিতে চলে যায় যার পর বুঝতে পারলাম ট্রলারে যেন সেই জন্তুটির মতো কিছু একটা শব্দ করছে আমি যেন কিছুটা ভয় পেয়ে যায় ভয় আমার বুকটা ছ্যাত করে ওঠে আমি সেই লোকটির দিকে জিজ্ঞেস করলাম যে নৌকাটার মধ্যে শব্দটা কিসের তখন সেই লোকটি বলল কই কোন শব্দ তো আমি শুনতে পাচ্ছি না আমি মনের ভুল ভাবে বিষয়টা এড়িয়ে গেলাম তারপরে যেন সে শব্দটা আরও বাড়ছিল আমি রীতিমতো ভয় পেতে থাকি আমি ভালো করে দেখলাম সেখানে বসে থাকা সেই মহিলাগুলো শব্দ করছে আমি সেই লোকটিকে বললাম আপনার স্ত্রী এভাবে শব্দ করছে কেন এটা বলে আমি সেই মহিলাটার দিকে ভালো করে তাকালাম এবং যা দেখলাম বা বুঝলাম আমি কোনোটাই ভয় পেয়ে গেলাম আমি ভাবতেও পারিনি আমি এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাব আমি যেন দেখছি সে আমার পেছনে দাঁড়ানো সেই জন্তুটি এখানে কাপড় পেঁচে বসে আছে আমি বুঝতে পেরে একটা চিৎকার দিই এবং সেখানে রাস্তা ছিল তাই দৌড় দিতে পেরেছি কিন্তু এখানে নদী আমি সাঁতারও জানি না আমি যেন খুব অসহায় মনে করছিলাম নিজেকে কিছু মুহূর্ত পর দেখলাম সেই নৌকা আমার ট্রলারের মাঝেও যেন একটা জন্তুতে খুব ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে এবং আমাকে দেখে তেরে আসছে ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করব ভাবছিলাম নৌকা থেকে লাভ দিব কিন্তু লাভ দিলে মৃত্যু নিশ্চিত নৌকা থাকলে এই জন্তুগুলোর হাতে মরব এখানে মৃত্যু সেখানে মৃত্যু তাই আমি মৃত্যুটাকে যেন মেনে নিয়েছিলাম কারণ সেখান থেকে বেঁচে ফেরার চিন্তাটাও এক প্রকার বোকামি ছিল আমি যেন কিছুই বুঝ উঠতে পারছিলাম না আমি কোন দিকে যাব সেই লোকটির কথা মনে পড়ছিল সেই লোকটি বলেছিল আল্লাহর গুণ কত কিছু নাম নেওয়ার জন্য আমি অলৌকিকভাবে বারবার সেই লোকটির যেন কথা ভাবছিলাম এবং চিন্তা করছিলাম এবং সেই লোকটির বলে যাওয়া কথাগুলো মনে মনে বলছিলাম আমি দুটো চোখ বন্ধ করে নিলাম এবং আল্লাহর শক্তিশালী গুণগত কিছু নাম আমি জপতে লাগলাম আমি অনুভব করতে লাগলাম সেই জন্তুগুলো আমার কাছে ধীরে ধীরে আসছে এবং উপলব্ধি করতে পারলাম জন্তুগুলো আমার শরীরে ধরছে আমি যেন কাঁদতে লাগলাম এবং আমার মাথা ঘোরাচ্ছিল জীবনে এই প্রথমবার মরতে হবে আমি কখনো কল্পনাই করিনি আমি শেষ বারের মতো কালিমা পাঠ করে নিলাম আমি বুঝতে পারলাম কালিমা শরীফের এত শক্তি কালিমা বলার সাথে সাথে সেই জন্তুগুলো আমার কাছে থেকে দূরে সরে যায় এবং সেখান থেকে ভয়ঙ্করভাবে শব্দ করতে থাকে কিছুটা দূর থেকে যেন আমার দিকে রাগে হুমকান দিচ্ছিল আমি যেন বুঝে গেলাম কালিমা পাঠ করার সাথে সাথে সেই জন্তুগুলো আমার থেকে দূরে সরে যায় তাই আমি সাথে সাথে আরো জোরে জোরে কালিমা পাঠ করা শুরু করলাম দেখতে পেলাম সেই জন্তুগুলো নৌকায় পড়ে কাঁদতে রাখছিল এত এত ঘটনা শুনেছিলাম কিন্তু কালিমার শব্দ শুনে এভাবে জন্তুগুলো ভয় পেয়ে যাবে ভাবতেই পারেনি আমি আরো জোরে কালিমা পাঠ করতে লাগলাম 
এবং আয়তাল কুরসি পড়া শুরু করে দিলাম এখন দেখতে পেলাম সেই জন্তুগুলো আরও ভয়ঙ্কর ভাবে শব্দ করছে আমি দোয়া পড়তে পড়তে অনেকটা সময় থমকে গেলাম আমার গলা যেন শুকিয়ে আসছে আমি যেন আর নিতে পারছিলাম না শরীরে যেন কোনো শক্তি ছিল না আমার শক্তি চলে গেল এবং আমি সেখানে পড়ে থাকি সাথে সাথে দেখতে পেলাম সেইগুলো আমার দিকে আবারও তেড়ে আসছে তখন যেন আমি সবগুলো কালেমা পড়ার জন্য শক্তি পাচ্ছিলাম না এবং আমি শুয়ে শুয়ে আতসোয়া চোখে তাকিয়েছিলাম সেই জন্তুগুলো আরও বেশি হিংস্র হয়ে আমার দিকে তেড়ে আসছে নিশ্চিত মৃত্যু দেখে আমি তু চোখ বন্ধ করে নিলাম এবং সাথে সাথে একটা শব্দ শুনতে পেলাম মনে হলো শূন্য থেকে কিছু একটা নৌকাতে লাভ দিল আমি মনে করলাম হয়তো অন্য কোন জন্তু এসেছে আমি ভয় পাচ্ছিলাম মৃত্যু মেনে নিয়ে চোখগুলো বন্ধ করে রাখলাম কিন্তু না আমি শুনতে পেলাম সেই জন্তুগুলো চিৎকার করছে এবং উপলব্ধি করলাম জন্তুগুলো ট্রনারের আমার পাশে নেই সবগুলো যেন আমার অন্য পাশে চলে গিয়েছে সাহস নিয়ে চোখগুলো খুলে দেখলাম দেখতে পেলাম এবং দেখে অবাক হলাম দেখলাম সেই লোকটি নৌকায় আসছে এবং সেই জন্তুগুলোর সাথে লড়াই করছে আমি যেন কিছুই বুঝ করতে পারছিলাম না এবং কোনো কিছু চিন্তাও করতে পারছিলাম না আমি না চিন্তা করতে পেরে তাকিয়ে দেখলাম দেখলাম সেই লোকটির হাতে আরও কি কিছু একটা আছে চাবকের মতো একটা আলো সেই চাবকের মতো দেখতে আলোটি সেই জন্তুটিকে মারছে এবং জন্তুগুলো এবার ভয়ঙ্করভাবে চিৎকার করতে থাকে সেই লোকটি অনবরত সেই জন্তু জন্তুগুলোকে মারতে থাকে একটা সময় দেখলাম সেই জন্তুগুলো পানিতে লাফ দিয়ে চলে যায় যখন দেখলাম সেই জন্তুগুলো পানিতে লাফ দিয়ে ফিরেছে তখন সেই লোকটি আমার দিকে তাকালো আমি সেই লোকটিকে দেখে একটা সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি এবং আমি পরের দিন ঘুম থেকে উঠে দেখি আমি আমার গ্রামে দেখতে পেলাম আমার আশেপাশে আমার বাবা মা আর দাদা দাদি সকলে আমাকে জিজ্ঞেস করলো আমি এত ভোরবেলা বাড়ির উঠনে কিভাবে পৌঁছে গেলাম আর কিভাবে আসলাম আর কখন রোনা দিলাম আমি তখন যেন কোন সাহস পাচ্ছিলাম না কোনো কথা বলার ভয় তখন আমার শরীরটা কাঁপছিল আমি চুপচাপ হয়ে রইলাম সবাই বুঝে যায় আমি হয়তো বা ভয় পেয়েছি তাই আমাকে সময় নেয় আমি সেদিন সারা দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম ঘুম থেকে উঠে সকলের দিকে ঘটনাটা বললাম সকলের ঘটনাটা শোনার পর অনেকটা ভয় পেয়ে যায় এবং আমার মা সকল কিছু শুনে রীতিমতো কান্না করা শুরু করে দেয় আমার দাদা বলেন সেই গ্রামে নাকি একজন ভালো ইমাসাই বাছেন তিনি এই ধরনের সকল কিছুই জানেন দাদা বললেন পরের দিন সকালে আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে সময়ের কারণে আজকে এই পর্যন্ত শেষ করলাম তারপরে আমার সাথে আরও অনেক কিছু ঘটেছিল এবং আমি মৃত্যুর সাথে অনেকটাই লড়াই করি তারপর আমার সাথে আরও ভয়ঙ্কর অনেক কিছু ঘটনা করেছে যেহেতু সে রাস্তায় থাকে এবং নৌকায় থাকা ভয়ানক থেকে আরও বেশি ভয়ঙ্কর ছিল আমি পরের সপ্তাহে অবশ্যই সেই ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিব এই বলে তিনি তার ঘটনা শেষ করেছিলেন আশা করি ভালো লেগেছে এবং আমারও খুব অদ্ভুত লেগেছে ঘটনাটি আমারও খুব জানার ইচ্ছা এর পরে কি হয়েছিল তার সাথে বাড়িতে যাওয়ার পর তার সাথে কি ঘটেছিল তা শোনার জন্য আমি নিজে অনেক আগ্রহ বাড়িয়ে দিই এবং আশা করি অবশ্যই আগামী সপ্তাহে সকল ঘটনা জেনে নেওয়া আপনাকে অবশ্যই পাঠিয়ে দেব আজ এখানে শেষ করলাম সকলের প্রতি ভালোবাসা এবং দোয়া রেখে এবং যে ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এখানে শেষ করলাম আমি আব্দুল হালিম আসসালামু আলাইকুম আমি সত্যি কথা খুব অদ্ভুত লাগে এই মানুষটা তারপর আরাফান ভাই এরা দুজনে একই মানে একই প্যাটার্নের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আসে একটা ডিফারেন্ট কিছু নিয়ে আসে ভয়াবহ কিছু নিয়ে আসে এবং মানে যেটা গায়ে কাটা দেওয়ার মতো একটা অবস্থা তৈরি করে এই স্টোরিটা মারাত্মক ধরনের এক্সপিরিয়েন্স ছিল এবং খুব থ্রিলিং একটা স্টোরি
ছিল পুরো মানে একটা চারটা টুইস্টার জায়গা আছে পুরো স্টোরিতে এত টুইস্ট এত সাসপেন্স ছিল মার্শাল হোয়াট স্টোরি ম্যান এইগুলো কেমন স্টোরি আমরা আমরা আমি বলি যে হরর স্টোরি স্ক্যান্ড অফ দিস সাসপেন্স থাকবে ফিল থাকবে একটা মানে রহস্য থাকবে এবং টুইস্ট থাকবে টুইস্ট হচ্ছে কি একটা একটা এমন একটা ভাই যেটা লাস্ট পর্যন্ত বোঝা যায় না যে কী হচ্ছে ঘটনা লেখার একটা আলাদা একটা ভাবভঙ্গি আছে যা আব্দুল হানিম ভাই মনে খুব ভালো করে জানে দ্যাট ইজ ওয়ান্ডারফুল স্টোরি ম্যান মার্শাল এবং আশা করছি এর পরবর্তী খণ্ড আমি হয়তো বা নেক্সট উইকে শোনাতে পারবো আপনাদের সবাইকে এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আব্দুল হানিম ভাইয়ের স্টোরিগুলো কিন্তু মারাত্মক ডার্ক হয় আজকের এপিসোডের স্টোরি কিন্তু দারুণ রকমে এনজয় করেছে এবং আশা করছি আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে আপনাদের কাছে ভালো লাগলে আপনারা কিন্তু কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন এবং অবশ্যই আব্দুল হানিম ভাইকে কিন্তু চাইলে আপনারা ফেসবুকে কানেক্ট করতে পারেন নিশ্চয়ই জানেন যে ফেসবুকের লিঙ্ক কিন্তু দেওয়া হয় যারা যারা আপনার স্টোরি টেলারদের সাথে ডিরেক্ট কানেক্ট করতে চান তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন আইডিয়া বা বিভিন্নভাবে হেল্প পেতে চান তাদের সাথে কিন্তু কমিউনিকেশন করতে পারেন এবং আব্দুল হানিম ভাইয়ের লিঙ্ক কিন্তু প্রথমে দেওয়া থাকে তাহলে প্রতিটা প্রতিটা স্টোরি টেলারদের বা ডায়মন্ড স্টোরি টেলারদের ফেসবুক আইডির লিঙ্ক কিন্তু একদম স্টোরি শুরু তো দেওয়া হয় যারা যারা মানে কানেক্ট করতে চান তারা কিন্তু কানেক্ট করতেই পারেন এবং তাদের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারেন এর একটা অনেক বড় একটা বিষয় আমি তৈরি করেছি আপনাদের জন্য যে আপনারা যেন কানেক্ট করতে পারেন সবার সাথে এবং সবার সাথে খুব দ্রুত আপনারা আপন করতে পারেন সবাইকে সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট আশা করছি আব্দুল হানিম ভাইয়ের সাথে কানেক্ট করে আপনারা পরবর্তী ঘটনাটা জানার জন্য আগ্রহী হতে পারেন তার সাথে কানেক্ট করে বিভিন্ন স্টোরি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট আমি দেরি করবো না পরবর্তী ঘটনা চলে যাব আব্বাস হজুরের ঘটনায় চলে যাব সজীব হোসেন ভাইয়ের ঘটনায় চলে যাব চলে যাই ঘটনায় मायजाल घटना तृत्य पर्व नहीं चले आसल गत पर्व जेखान शेष कर आज से शुरू कर घटन चले जाए हारिये देखते पान चारिदी के शुद्ध अंधकार और अंधकार मध्य पेन का हाथ दिए আর ইয়াসিন তার কাঁধে হাত দিয়েছিল আব্বাস হুজুর ইয়াসিনকে দেখে সালাম দেয় আর বলে আপনি এখানে অন্ধকারে তো আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমার সাথে কি হচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না তখন ইয়াসিন সালামের উত্তর দিয়ে বলল আপনি ঠিক আছেন তো শয়তানটা আপনার কোনো ক্ষতি করেনি তো আজ তিন দিন ধরে আপনি নিখোঁজ আমরা সবাই অনেক চিন্তায় ছিলাম আপনার জন্য আপনি আমাকে ডেকেছিলেন কিন্তু আমি যেতে পারিনি কারণ আপনি যেখানে ছিলেন সে জায়গাটা খুব অপবিত্র ছিল আর অপবিত্র জায়গায় আমরা সহজে যেতে পারি না তবু আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু যেতে আর পারিনি তখন আব্বাস হুজু বললেন আমি ঠিক আছি আমার কিছু হয়নি আর আমি তিন দিন নিখোঁজ ছিলাম আমার কাছে তো মনে হচ্ছে এখনো এক রাত হয়নি ইয়াসিন তখন বললেন শয়তানটা আপনাকে মায়া জালে আটকে রেখেছিল তাই আপনি কিছু বুঝতে পারেননি বড় হুজুর আপনার জন্য অনেক চিন্তা করেছেন একটু পর ফজরে রাজান দেবে চলেন আপনাকে মসজিদে এগিয়ে নিয়ে যাই ঠিক আছে আপনার সাথে নামা জানাই করে আবার আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দেব না হলে শয়তানটা আবার আপনার পিছু নিতে পারে আপনার কাছে আসতে পারে আব্বাস হুজুর কিছু না বলে তারা তিনজন মসজিদের দিকে রওনা হলো কিছু সময় পর ফজর আজান দিয়ে দেয় তারা তিনজন ওজু করে মসজিদে প্রবেশ করে আব্বাস হুজুরের সাথে ইয়াসিন আর হজ্জাকে দেখে মসজিদের মুসলিরা বেশ অবাক হয়ে যায় এদিকে আব্বাস হুজুর তিন দিন মসজিদে আসেনি এজন্য অনেকে কি হয়েছে এজন্য তাকে জিজ্ঞেস করেছে আব্বাস হুজুর তাদেরকে বললেন যে তিনি এক জায়গায় গিয়েছিল তাই তিনি তিন দিন আসতে পারেননি আর হঠাৎ করে গিয়েছিল তাই জন্যই কাউকে বলে যেতে পারেননি 
তারপর আব্বাস হুজুর ইয়াসিনকে নামাজের ইমামতি করতে বললেন ইয়াসিন আব্বাস হুজুরকে ইমামতি করতে বলে তারপর আব্বাস হুজুর নিজে ইমামতি করলেন এবং হুজ্জার ইয়াসিন আব্বাস হুজুরের পেছনে নামাজ আদায় করলেন নামাজ শেষে তারা তিনজন আব্বাস হুজুরের বাড়ির দিকে রওনা হয় বাড়ির কাছে এসে ইয়াসিন আব্বাস হুজুরকে বললেন আপনি এখন বাড়িতে যান সব সময় সাবধানে থাকবেন আর শরীরটা সবসময় বন্ধ রাখবেন আজ রাতের বেলা বড় হুজুর আপনার সাথে দেখা করতে আসবে আপনার সাথে বড় হুজুরে কিছু দরকারি কথা বলবেন তারপর হুজ্জার ইয়াসিন জিন সালাম দিয়ে চলে যান আব্বাস হুজুর বাড়িতে ঢুকেই তার মা কোরআন তালাত করছে এমনটা দেখতে পান আব্বাস হুজুর ঘরের ভেতর থেকে তার মাকে সালাম দেয় সালাম শুনে আব্বাস হুজুরের মা বাইরে বের হয়ে দেখে আব্বাস হুজুর দাঁড়িয়ে আছে আব্বাস হুজুর তার মাকে দেখে একটু অবাক হয়ে যায় কারণ আজ তিন দিন ধরে আব্বাস হুজুর বাড়িতে আসনি কিন্তু তার মা দেখে মনে হচ্ছে না আব্বাস হুজুর তিন দিন ধরে বাড়িতে ছিলেন না আব্বাস হুজুরের মা আব্বাস হুজুরকে বললেন তোমার কি হয়েছে বলো তো তুমি কোথায় গেলে আমাকে বলে যেতে পারো নি হুম তোমার কি এমন কাজ ছিল যে তুমি তোমার মাকে বলে যেতে পারলে না তোমার কোনো এক বন্ধু এসে বলে গেছে তুমি নাকি জরুরি দরকারে কোথায় চলে গেছো তোমার আসতে কয়েক দিন লাগতে পারে আজ তিন দিন ধরে তুমি বাড়িতে আসো না তোমার জন্য আমার অনেক চিন্তা হয় এই বলে আব্বাস হুজুরের মা ঘরের মধ্যে চলে যায় আব্বাস হুজুর তার মায়ের কথা শুনে বুঝতে পারে ইয়াসিন হয়তো এসে তার মাকে বলে গেছে সে কোথাও গেছে আব্বাস হুজুর তার ঘরে চলে যায় ঘরে গিয়ে আব্বাস হুজুর বিছানায় শুয়ে পড়ে তার মনের মধ্যে তখন হাজার প্রশ্ন ঘোরপাক থাকছে এসব ভাবতে ভাবতে আব্বাস হুজুর ঘুমিয়ে পড়ে আব্বাস হুজুরের ঘুম ভাঙে তার মায়ের ডাকে আব্বাস হুজুর তাড়াতাড়ি করে উঠে বসে তার মা তাকে বলে দুপুর হয়ে গেছে একটু পরে জোহরের আজান দেবে আব্বাস হুজুর তাড়াতাড়ি করে ফ্রেশ হয়ে মসজিদে যায় যাওয়ার আগে তার মাকে বলে যায় যে তিনি একবার এসে নামাজ পড়ে বাসায় ফিরবেন তারপর আব্বাস হুজুর মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা হয় আব্বাস হুজুর জোহরের নামাজ পড়ে মসজিদের ভেতরেই থাকে এমনভাবে আসর মাগরিব ও ঈশার নামাজ আদায় করেন এসার নামাজ শেষ করে আব্বাস হুজুর বাড়ির দিকে রওনা হয় এবং রাস্তায় আব্বাস হুজুরের সাথে তার এক চাচার সাথে দেখা হয় আব্বাস হুজুর তার চাচার সাথে বাড়িতে আসেন বাড়িতে এসে আব্বাস হুজুর খাওয়া দাওয়া করে তার ঘরে চলে যায় আব্বাস হুজুর শুয়ে পড়ে আব্বাস হুজুর শুয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে পরীর কথা ভাবতে থাকে আব্বাস হুজুর ভাবেন পরীকে কোনোভাবে তান্ত্রিক বন্দি করে রেখেছে আর তান্ত্রিক কেনই বা পরীকে কিছু বলছে না কোনো একটা কারণ তো অবশ্যই আছে যার কারণে পরীক্ষে তান্ত্রিক বন্দি করে রেখেছে এসব ভাবতে ভাবতে আব্বাস হুজুর বিছানা থেকে উঠে বসে তিনি বিছানা হেলান দিয়ে তসবি পাঠ করছিলেন ইয়াসিন বলছে বড় হুজুর তার সাথে দেখা করতে আসবে তাই জন্য তিনি বসে বসে তসবি পড়ছেন কারণ শুয়ে থাকতে তিনি ঘুমিয়ে পড়তে পারেন কিছু সময় তসবি পড়েন তারপর ঘরের মেঝেতে যায় নামাজ বিছিয়ে তিনি কোরআন তালাত শুরু করে দেন কত সময় পার হয়ে আছে আব্বাস হুজুর বুঝতে পারেননি আব্বাস হুজুর কোরআন তালাত করতে করতে এতটাই মগ্ন ছিলেন যে বড় হুজুর এসে তার বিছানায় বসে কোরআন তালাত শুনছেন এটাই তিনি খেয়াল করেননি আরও কিছু সময় তেলাত করেন তারপর হঠাৎ দেখেন বড় হুজুর তার বিছানায় বসে আছে সাথে ইয়াসিন এবং খুঁজাও আছে আব্বাস হুজুর বড় হুজুরকে দেখে সালাম দেয় আর বলে বড় হুজুর আপনি কখন এলেন আপনি আপনি কেমন আছেন বড় হুজুর একটা মুচকে হাসি দিয়ে সালামের উত্তর দিয়ে বললেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমি অনেকক্ষণ আগে এসেছি তুমি কোরআন তলাত করছিলে তাই তোমাকে বিরক্ত করিনি তোমার কোরআন তলাত শুনতে এতটাই ভালো লাগছিল যে তোমাকে ডাকত ইচ্ছে করেনি আল্লাহর কালাম কান্না শুনতে ভালো লাগে আল্লাহ তোমাকে যে কণ্ঠ দিয়েছে তার জন্য তুমি আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করো আর তুমি কেমন আছো তোমার শরীর ভালো আছে তো নাকি তুমি দিন দিন নিখোঁজ ছেড়ে তোমার জন্য অনেক চিন্তা হচ্ছিল আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া তুমি সুস্থভাবে আমার ফিরে এসেছ তোমার সাথে কি কি হয়েছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে সব বলো আব্বা সুজুর বড় হুজুরকে বললেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সুস্থ আছি আমার কোনো সমস্যা হয়নি আর আলদার কাছে শুক্রিয়া যে তিনি আমাকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করেছেন তারপর আব্বাস হুজুরের সাথে কি কি ঘটনা ঘটেছিল তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুই বড় হুজুরকে বললেন আব্বাস হুজুরের কথা শুনে বড় হুজুর বললেন শয়তান পিসাজ আর তান্ত্রিক আগে থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে গেছে না জানি কত নিরীহ মানুষকে তান্ত্রিক শয়তানের নামে বলে দিয়েছে তখন আব্বাস হুজুর বড় হুজুরকে বললেন 
আমি একটা বড় কবরের ভেতরে পড়ে গিয়েছিলাম কবরের ভেতরে পড়ে গিয়ে আমার পায়ের লোহার শিকলের মতাটা আটকে গিয়েছিল কবরের ভিতরে লোহার শিকল কিভাবে আটলো এইটা আমি বুঝতে পারছি না আব্বাস হুজুরের কথা শুনে বড় হুজুর বললেন আমি নিখোঁজ নিয়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছি শয়তানটা তোমাকে মা জেলে ফেলে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল সেটা তান্ত্রিক রাস্তা ছিল তান্ত্রিক সেখানে মানুষ এবং জিন যে শয়তানের নাম বলি দেয় ওখানে মানুষ ও জিনদের যেভাবে বলি দেওয়া হয় এটা তুমি জানলে তোমার শরীর শিউরে উঠবে তখন আব্বাস হুজুর বললেন হুজুর আমি সব কিছু জানতে চাই আমার মনে হয় মনের ভিতরে অনেক প্রশ্ন জমাট আছে আমি ওখানে জানতে চাই আপনি বলুন বিস্তারিত আমি শুনতে চাই আর শয়তান আর তান্ত্রিকের সম্পর্কে অনেক কিছু আমি জানতে চাই আব্বাস হুজুর কথা শুনে বড় হুজুর বলতে শুরু করলেন আব্বাস শয়তান বিচাচার তান্ত্রিক এখন যতটা শক্তিশালী তার আগে এতটা শক্তিশালী ছিল না এইও মানুষদেরকে বলি দিয়ে বিচাচার তান্ত্রিক অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে গেছে তুমি যেখানে ছিলে সেইখান থেকে কোনো মানুষ ফিরে আসতে পারে না বুঝলে সদান বিশ্বাসটা যাদেরকে মায়া জালে আটকে রেখেছে ওদেরকে নিয়ে কেউ আর ফিরে আসেনি অনেক যন্ত্রণা দিয়ে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাদের মৃত্যুর বর্ণনা আমি কিভাবে দিই বলো তুমি যে কবরের মধ্যে লোহার শিকল দেখেছো না মানুষকে শিকল দিয়ে বেদের জীবন্ত কবর দিতে ওখানে তারা বাঁচার জন্য প্রাণ চেষ্টা করতে কিন্তু তাদেরকে বাঁচানোর জন্য কেউ সেখানে যায়নি তাদের চিৎকারে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যেত কিন্তু তাদের সেই চিৎকার শোনার মতো কেউ ছিল না মানুষগুলো যখন বাঁচার জন্য চিৎকার করতো তাদের চিৎকার শুনে শয়তান পিশাচার তান্ত্রিক অনেক মজা পেত তান্ত্রিক মানুষকে বলে দিত অনেক শক্তিশালী পিশাচদের আহ্বান করত শক্তিশালী পিশাচকে বস করতে হলে মানুষকে বলে দিতে হয় আর সেই জন্য তান্ত্রিক পিশাচদের দিয়ে মায়া জাল তৈরি করে মানুষদের সেখান নিয়ে যেত আর সে মানুষগুলো শয়তানের নামে বলে দিত তান্ত্রিক যতটা বেশি মানুষ বলে দিতে পারবে তত বেশি শক্তিশালী হবে তান্ত্রিক শুধু মানুষকে বলে দিয়ে শান্ত হননি অনেক জিনদেরকে বলে দিয়েছে যারা কম শক্তিশালী জিন তাদেরকে বলে দিয়েছে তান্ত্রিক চায় সে চির অমর হয়ে থাকবে তুমি ওখান যে কোয়ার দেখতে পেয়েছ শুধু ওই জায়গাটাই একমাত্র পবিত্র জায়গা ওখানে একটা মেয়ে জিনকে দেখেছো না তুমি তান্ত্রিক সে মেয়েটাকে সমাধানের নাম বলি দিবে তার বয়স যখন পঁচিশ হবে তখন জিনটাকে বলি দিবে বলে মেয়ে জিনটার পঁচিশ বছর পূর্ণ হলে সে তার সর্বশক্তি ফিরে পাবে আর তান্ত্রিক যদি মেয়ের জিনটাকে বলে দিতে পারে তাহলে তান্ত্রিক আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে যাবে আর তান্ত্রিক মেয়ে জিনটাকে বলি দিয়ে পিশাচদের মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী পিশাচকে আহ্বান করবে আর তান্ত্রিক যদি এই কাজ একবার সফল হয়ে যায় তাহলে আমরা কিছুতেই আর তান্ত্রিককে কিছু করতে পারব না কারণ তান্ত্রিক তখন এতটাই শক্তিশালী হয়ে যাবে যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ আটকাতে পারবে না তাকে এই বলে বড় হচুর কথা বলা বন্ধ করে দেন তারপর আব্বাস হুজুর বললেন আমি জানতাম তান্ত্রিক পড়কে কিছু বলে না আর এর পিছনে অবশ্য একটা কারণ আছে তবে পড়িকে যে বলি দেবে এটা আমি ভাবতে পারিনি পড়িকে কিভাবে বাঁচানো যায় সেটা আমার ভাবতে হবে যেভাবে হোক পড়িটাকে আমাকে বাঁচাতেই হবে কোন নিরীহ মানুষ আর জিনকে তান্ত্রিকের বলি দেওয়া থেকে রক্ষা করতেই হবে আপনি একটা উপায় বের করুন হুজুর আব্বাস হুজুরের কথা শুনে বড় হুজুর বলেন আব্বাস ওখানে যে মেয়ে জিনটা তুমি দেখতে পেয়েছো তার নাম বড়ি বড়ির বাবা কিন্তু অনেক শক্তিশালী বুঝলে তারপরও বড়ির বাবা তান্ত্রিকের সাথে লড়াই করতে পারেনি তান্ত্রিকের সাথে লড়াই করতে হলে শক্তি দিয়ে নয় বুদ্ধি দিয়ে লড়াই করতে হবে আর এখন সেই জায়গায় গিয়ে তান্ত্রিক তান্ত্রিকের সাথে লড়াই করাও সহজ না কারণ আমার যদি ওর সাথে লড়াই করি তাহলে আমার অনুগত হয়ে জিন মারা যাবে আর আমি চাই না আমার অনুগত জিনগুলো ওর সাথে লড়াই করে মারা যায় আমার অনুগত অনেকে জিন ওর সাথে লড়াই করতে গিয়ে মারা গেছে এর আগেও আমাদেরকে পড়িকে বাঁচাতে হবে পড়ি জানে না তান্ত্রিক তাকে পড়ি দেওয়ার জন্য বন্দি করে রেখেছে পড়ির পঁচিশ বছর হতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি আছে বুঝলে তার আগে আমাদেরকে যা করে করতে হবে এখন তোমাকে শয়তান পিশাচ আর তান্ত্রিকের সাথে লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে এখনই সময় শয়তান পিশাচ আর তান্ত্রিকের সামনে সামনে হওয়ার 
এমনও হতে পারে যে তান্ত্রিকের সাথে লড়াই করতে গিয়ে আমরা মারাও যেতে পারি কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা রেখো আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন আল্লাহর শক্তির কাছে তান্ত্রিকের শক্তি কিছুই না আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে আর তুমি ভয় পেও না তোমাকে আবার সেই জায়গায় যেতে হবে আর সেখানে গিয়ে যা করার করতে হবে তবে আগে আমাদেরকে পরীকে বাঁচাতে হবে বড় হুজুরের কথা শুনে আব্বাস হুজুর বললেন হুজুর আমিও এটাই ভাবছিলাম আরবার কিভাবে যাওয়া যায় আর আমি আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না মৃত্যু তো একদিন আসবে আর শয়তান পেশাচার তানজিকের সাথে লড়াই করতে গিয়ে যদি আমাদের মৃত্যু হয় তাহলে আমার মাকে একটু দেখে রাখবেন তাহলে হবে এই পৃথিবীতে আমি ছাড়া আমার মায়ের আর কেউ নেই আল্লাহর উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন বড় হুজুর তখন বললেন আব্বাস তোমাকে যে একাই যেতে হবে একা একদম একা যেতে হবে আর সেখানে কিভাবে যাবে সেটা আমি তোমাকে বলে দেব তুমি ওখানে প্রবেশ করার পর ইয়াসিন হুজ্জা তোমার কাছে যাবে তোমার সাথে আমার অনুগত সকল জিন থাকবে যাতে আমি থাকবো তারপর বড় হুজুর আব্বাস হুজুরকে একটা তসবি দেয় আর বলে আব্বাস এই তসবিটা তো রাখো এই তসবি আমার পুরো পুরুষদের দিয়ে যে আমার আগে যারা সর্দার ছিল এইটা আমি তাদের কাছ থেকে পেয়েছি আবার পূর্বের সকল সর্দার এই তসবি পাঠ করতেন আমি তোমাকে দিলাম এটা তোমার কাছে রেখো এটা দিয়ে তুমি শয়দান পিসাচার তান যে কে বন্দি করতে পারবে এটা কখনো হারাবে না আর তোমাকে যেটা বাক্স দিয়েছিলাম সেটাও তোমার সাথে রাখবে সেটা তোমাকে সাহায্য করবে তবে বাক্সটা কিন্তু এমনি এমনি কখনো খুলবে না অনেক কঠিন বিপদ পড়লে তবে বাক্সটা খুলবে আব্বাস হুজুর বড় হুজুরের কাছ থেকে তসবিটা নেয় আব্বাস হুজুর তসবিটা নিয়ে সেটা দেখতে থাকে তসবি অনেক সুন্দর আর তসবি থেকে এক ধরনের আলো যেন বের হচ্ছিল আব্বাস হুজুর অবাক হয়ে যায় তসবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং আব্বাস হুজুর তসবিটার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বড় হুজুর বললেন আব্বাস এই তসবিটা দিয়ে আল্লাহর জিকে করবে আমাদের গোত্রের সকল পরহেজগার জিনে সর্দার এই তসবিটা পাঠ করত সর্দানের যতই শক্তি থাক কোন শয়তান এই তসবিকে স্পর্শ করতে পারবে না তাই তসবি তুমি সাবধানে রেখো আজ আসি আমি তুমি সাবধানে দেখো ইয়াসিন আর ভোজ্যা তোমার কাছে রেখে গেলাম ওরা তোমার সাথে থাকবে বজরে নামাজ পড়ে তোমাকে ওরা বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তারপর যাবে আল্লাহ তোমার কণ্ঠে বৌধু দিয়েছেন তোমার কণ্ঠে আল্লাহর কারাম শুনে এতটা ভালো লেগেছিল যা তোমাকে বোঝাতে পারবো না নিঃসন্দেহে আল্লাহর খাঁটি বান্দা আল্লাহ তোমাকে সকল বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করুক ইনশাল্লাহ তারপর বড় হুজুর আব্বাস হুজুরকে সালাম দিয়ে চলে যায় বড় হুজুর চলে যাওয়ার পর আব্বাস হুজুর তসবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর ইয়াসিন আব্বাস হুজুরকে বলল সত্যি আপনার আপনার কণ্ঠ আল্লাহর কালাম শুনতে অনেক ভালো লাগে কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায় আপনার তেরো মাত শুনে আব্বাস হুজুর বললেন আমার থেকে আপনার তালওয়াত অনেক সুন্দর অনেক বেশি ভালো লাগে আমি তো বড় হুজুরের তালওয়াত শুনেছি তবে আজ আপনাকে আমার একটা কথা রাখতে হবে তখন ইয়াসিন বললেন কি এমন কথা আমাকে রাখতে হবে আপনি বলুন আমি আপনার কথা রাখার চেষ্টা করব আব্বাস হুজুর তখন বললেন আমি চাই আজ ফজরের সালাতের সময় আপনি নিজেই ইমামতি করবেন আমার এই কথাটা আপনাকে রাখতে হবে আপনি কিন্তু না বলতে পারবেন না আমি আপনার পেছনে নামাজ আদায় করতে চাই ইয়াসিন তখন বললেন আচ্ছা ঠিক আছে আজ আমি ইমামতি করব আপনি যখন এত করে বলছেন আপনার কথা রাখতেই হবে এই বলে ইয়াসিন হেসে দেয় তারপর তারা তিনজন ফজরের আজান শুনতে পায় আজান শুনে তিনজন মসজিদের দিকে রওনা দিয়ে দেয় রাস্তায় বের হয় তারা মসজিদের দিকে হাঁটতে থাকে হাঁটতে হাঁটতে ইয়াসিন বলল হুজুর এই তানজিকের পোষা পিশাস্তের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী পিশাচ মায়াজাল আর কালো জাদু তো অনেক বেশি পারদর্শী পিশাচটা দিনের বেলা মানুষকে মায়াজালে ফেলতে পারে সাধারণত জিন বা পিশাচ রাতের বেলা ছাড়া কোনো মানুষকে ক্ষতি করতে পারে না কিন্তু এই শয়তানটা দিনের বেলাতেও পারে আব্বাস ইয়াসিন হুজুরের কথা শুনে মাথা বাঁকিয়ে কিছু বলল না হঠাৎ করে ইয়াসিন আব্বাস হুজুর আর হুচ্চাকে দাঁড়াতে বলে তারপরে ইয়াসিন বলল হজুর আপনি কি কিছু উপলব্ধি করতে পারছেন আপনার আশেপাশে অনেক পিশাচ ঘোরাফেরা করছে 
পেশাজগুলো আপনার আশেপাশে আছে আমাদেরকে ফলো করছে আপনি সাবধান থাকুন হঠাৎ করে সবাই দেখে চারপাশে কালো অবব ঘিরে ধরেছে অববগুলো যেন গোঙানের মতো আওয়াজ করছে অবগুলো ধীরে ধীরে তিনজনকে ঘিরে ধরেছে এর মধ্যে আপা সূর্য লক্ষ্য করে হোজ্জা চোখ বন্ধ করে মনে মনে কি যেন বলছে হঠাৎ করে হোজ্জা চোখ খুলে ফেলে আপা সুজুর আর ইয়াসিনকে দেখে হোজ্জা চোখ দুটো রক্তের মতো লাল হয়ে গেছে হোজ্জার রাগে যেন গড়গড় করছে এদিকে অববগুলো ওদের অনেক কাছে চলে যায় হঠাৎ করে এক একটা অবব চোখের পলকে সে আব্বা সুজুরের একটা হাত ধরে ফেলে ইয়াসিন সাথে সাথে অববটাকে জোরে একটা লাথি দেয় অববটা লাথি খেয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে পড়ে তারপর সব অবভগুলো একসাথে তিনজনের উপরে আক্রমণ করতে আসে আর তখনই হোজ্জা চোখের পলকে ওদের তিনজনের চারপাশে একটা বৃত্ত এঁকে দেয় তারপর হুজ্জার জোরে একটা বিকট চিৎকার করে ওঠে আর হুজ্জার এমন চিৎকারে অপরগুলো থেমে যায় ইয়াসিন আর আব্বাস হুজুর হুজ্জার এমন বিকট চিৎকার শুনে অবাক হয়ে যায় তারপর হুজ্জা ইয়াসিন আর আব্বাস হুজুরকে বলল আপনারা দুজনে বৃত্তের ভেতরে থাকেন বৃত্ত থেকে বের হবেন না পেশাজগুলোকে আমি দেখছি আজ সবগুলোকে আমি যার নামে পাঠিয়ে দিব হুজ্জার উপর আক্রমণ করতে আসে আর সাথে সাথে হুজ্জা অবগুলোর দিকে জোরে ফু দেয় এবং হুজ্জা ফু দেওয়ার কারণে অবগুলো হুজ্জার কাছে আসতে পারে না তারপর হুজ্জার শরীর থেকে এক ধরনের সাদা আলো বের হতে থাকে সে আলো চারপাশে আলোকিত হয়ে যায় আর আব্বাস হুজুর হোজ্জার এমন রূপ দেখে হতভম্ব হয়ে যায় এবং দেখতে থাকে সে আলোয় দেখা যাচ্ছে অবগুলো দৌড়ে পালিয়ে যায় কিন্তু তার মনে হচ্ছে কিছু একটার সাথে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে কেউ পালিয়ে যেতে পারছে না তখন হোজ্জা বিশাল এক মানুষের রূপ নেয় বা সুজুর আর ইয়াসিন হোজ্জার পা দেখতে পাচ্ছে কিন্তু হোজ্জার মাথা দেখতে পাচ্ছে না তারপর হোজ্জা একটা একটা করে পিসাজগুলোকে ধরে আর দূরে ছুঁড়ে মারে সব পিসাজগুলোকে আবার একসাথে হোজ্জার উপরে আক্রমণ করতে আসে কিন্তু হুজ্জা এবার একজন পিসাজকে ধরে পায়ের নিচে পিষে ফেলে এমন ভাবে অনেক সময় যাওয়ার পর একটা পিসাজকেও দেখা যায় না হুজ্জা সকল পিসাজকে হত্যা করেছে তারপর হুজ্জা আবারও তার আগের রূপে ফিরে আসে ইয়াসিনার আব্বাস হুজুর হুজ্জার এমন অদ্ভুত রূপ দেখে যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিল তারপর হুজ্জা বলল এখন থেকে শয়তানগুলোকে যদি আমাদের কোনো ক্ষতি করতে আসে সবার এমনই পরিণত হবে আজ থেকে শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু ইয়াসিন আর আব্বাস কি বলবে যেন ভেবে পাচ্ছিল না তারপর হুজ্জা আব্বাস সুযোগে বলল আপনি ভয় পাবেন না আমরা সাথে আছি কোনো শয়তান আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আজ থেকে আমি সব সময় আপনার সাথে আছি এখন চলুন বসিদিকে নামাজ আদায় করি ইয়াসিন আর আব্বাস হুজুর কিছু না বলে মসজিদে চলে যায় তারপর ইয়াসিন নামাজের ইমামতি করেন নামাজ শেষ করে তারা তিনজন আবারও বাণীর দিকে রওনা দিয়ে দেন আব্বাস হুজুরকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ইয়াসিন আর হুজ্জা চলে যায় যাওয়ার সময় হুজ্জা বললেন আপনি এখন বাড়ি থেকে বিশ্রাম নিন আর আমি সব সময় আপনার আশেপাশে থাকব আপনি যখন আমাকে ডাকবেন অবশ্যই আমি আসব আর না হলে অদৃশ্য হয়ে আপনার আশেপাশে থাকবো আব্বাস তখন বললেন আপনি আমাকে আপনি আপনি করে বলবেন না আমাকে তুমি করে বলবেন আপনি আমি তো একই বয়সি তাই আপনি না বলে তুমি করে বলবেন তখন হুজ্জা বললেন আমরা তো একই বয়সি তাহলে আমি আর আপনি বন্ধুর মতো আমিও তোমাকে তুমি করে ডাকবো আপনিও আমাকে তুমি করে বলবেন আব্বাস হুজুর কিছু বলতে যাবে ঠিক তখন ইয়াসিন বলল আপনারা দুজন সমবয়সি তাই আপনারা বন্ধুর মতো কথা বলবেন দুজন দুজনকে তুমি করে বলবেন আব্বাস হুজুর তখন বললেন ঠিক আছে তুমি করে বলবো তবে শুধু আমি সাবধানে থাকতে হবে না আপনাদের দুজনকেও সাবধানে থাকতে হবে কারণ এখন আমরা সবাই পিসাচার তান্ত্রিকের শত্রু তাই আমাদের সবাইকে সাবধানে থাকতে হবে আব্বাস হুজুর কথা শুনে ইয়াসিন ঠিক আছে বলে সালাম দিয়ে চলে যায় আব্বাস হুজুর বাড়িতে চলে যায় আব্বাস হুজুর মনে মনে অনেক কিছু ভাবতে থাকেন তিনি কি পারবেন তান্ত্রিকের সাথে লড়াই করতে পরীকে তিনি বাঁচাতে পারবেন নাকি পারবেন না পরীর জন্য আব্বাস হুজুর অনেক মায়া হয় এসব ভাবতে ভাবতে আব্বাস হুজুরের দিনটা কেটে যায় রাতের বেলায় আব্বাস হুজুর তার ঘরে শুয়ে শুয়ে বন হুজুরের দেয়া তসবি পাঠ করছিলেন রাত গভীর হলে তিনি তাহাজতের নামাজে দাঁড়িয়ে যান তাহাজতের নামাজে তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চায় তাহাজত নামাজ শেষ করে আব্বাস হুজুর যায় নামাজে বসে জিকির করেন 
হঠাৎ করে আব্বাস হুজুর দেখে বড় হুজুর এসেছে তিনি বড় হুজুরকে সালাম দেয় বড় হুজুর সালামের জবাব দিয়ে বললেন আব্বাস আজ রাতে তোমাকে সেই জায়গায় যেতে হবে কারণ হজ্জাতান্ত্রিকের বোসা অনেক বিষ আজকে হত্যা করেছে আমি খবর নিয়ে জেনেছি তান্ত্রিক আজ রাতে একজনকে শয়তানকে নামে বলে দিন বুঝলে আমি যাই তুমি গিয়ে তাকে বাঁচাবে আমরা তোমাকে সাহায্য করব। সময় এসে গেছে তান্ত্রিকের সাথে লড়াই করা তুমি তোমার বাবার হত্যার প্রতিশোধ নেবে বড় হুজুরের কথা শুনে আব্বাস হুজুর বললেন হুজুর তানসিক পরীকে বলি দিবে না তো আমার পরি বলি দিলে তো তানসিক আরো বেশি শক্তিশালী হবে বড় হুজুর বললেন আব্বাস তোমাকে এখনই সেখানে যেতে হবে ইয়াসিন আর হুজ্জা তোমাকে সাহায্য করবে সেখানে যাওয়ার জন্য তুমি সেখানে গিয়ে আগে পরীকে খুঁজে বের করবে তারপর গোয়ার কাছে গিয়ে ইয়াসিন আর হুজ্জাকে ডাকলে ওরা দুজন তোমাকে কাছে তার কাছে নিয়ে যাবে তারপর যা করতে হবে ইয়াসিন তোমাকে বলে দিবে আব্বাস হুজুর তখন বললেন হুজুর পরি আমাকে তার চুল দিয়েছিল আর বলেছিল এই চুল সাদা হয়ে গেল বুঝবেন পরি কোনো বিপদে পড়েছে তখন আব্বাস হুজুর পরি চুলটা বের করে দেখে চুলটা দেখে সাদা হয়ে গেছে এটা দেখে আব্বাস হুজুর আর বড় হুজুর দুজনে চিন্তায় পড়ে যায় বড় হুজুর আব্বাস হুজুরকে বলল আব্বাস তার মানে তান্ত্রিক তাহলে পরিটাকে বলি দিবে আজ তাই আর দেরি করো না তুমি এখনই সেখানে চলে যাও পরি বিপদে পড়েছে এটা ভেবে আব্বাস হুজুর অনেক বেশি চিন্তায় পড়ে যায় আব্বাস হুজুর মনে মনে ভাবে যেভাবে হোক কাজ বাসাতে হবে তাকে তিনি হঠাৎ করেই খেয়াল করেন তার দরজার বাইরে একটা মানুষের ছায়া তাদের কথাগুলো চুপি চুপি শুনছিল মনে হয় আব্বাস হুজুর দরজার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বড় হুজুর বললেন আব্বাস তুমি দরজাটা খুলো দাও আর দরজা বাইরে যে আছে তাকে আসতে বলো তার সাথে আমি কথা বলবো আব্বাস হুজুর মনে মনে ভাবে দরজার বাইরে কে দাঁড়িয়ে আছে আর বড় হুজুরি বা তার সাথে কি কথা বলবে কি থাকতে পারে দরজার বাইরে আব্বাস হুজুর ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে যায় আব্বাস হুজুর কাঁপা কাঁপা হাতে দরজাটা খুলতে যায় আব্বাস হুজুর মনের ভেতরে অচেনা আশঙ্কা কাজ করছিল কি থাকতে পারে দরজার বাইরে এসব ভাবতে ভাবতে আব্বাস হুজুর কাঁপা কাঁপা হাতে দরজাটা খুলে দেয় দরজাটা খুলে আব্বাস হুজুর মানুষটাকে দেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তার মুখ দিয়ে যেন কোনো আওয়াজ বের হচ্ছিল না আব্বাস হুজুর কোনো কথা না বলে বোকার মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে জিস ভাই আজ এই পর্যন্তই বাকিটা আগামী পর্বে লিখব ইনশাল্লাহ আগামী পর্বে আব্বাস হুজুর মায়াজাল ঘটনার শেষ পর্ব নিয়ে আসব আব্বাস হুজুরের ঘটনা নিয়ে শ্রোতা বন্ধুদের কাছে অনেক ভালো লাগবে আশা করছি তাই আমি সকল শ্রোতা এবং বন্ধুদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই সে সাথে ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রিয় ভাই জিস ভাইকে তিনি তার নিজ কণ্ঠে ঘটনাটি সবাইকে পড়ে শোনাচ্ছে সবার জন্য বন থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা রইল সবাই ভালো থাকবেন ভালোবাসা অবিরাম প্রিয় জিফি ভাই ভালোবাসা অবিরাম প্রিয় ভৌতিক কথা আসসালামু আলাইকুম ভৌতিক কথার পাগলা ফ্যান মোহাম্মদ সজীব হোসাইন মায়াজাল গল্পটা এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের সজীব ভাই যে স্টোরি দেন অ্যানাদার লেভেলের স্টোরি দেন মার্শাল্লাহ ওয়ার্ড এর স্টোরি সত্যি বুঝছি মাথা নষ্ট করার একটা স্টোরি ছিল This is super duper amazing story and absolutely super amazing story by our one and only Shaji Hussain Bhai. This is super. Thank you so much. I want to ask you to ask me to ask you to ask me to ask you. Last part of the video, I want to ask you to ask me 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 to ask you to ask me. তারপরে আমি অবশ্যই আমি সিরিজ আকারে মানে সিরিজ এপিসোড আমি এক ঘন্টা অবশ্যই দিয়ে দেবো বাট এটা আপনার একটা গুরু দায়িত্ব থাকবে এরপরে যখন যখনই সিরিজ আনবেন আগের পর্বে কী হয়েছিল সেটা একটা রিক্যাপ অবশ্যই তৈরি করে দেবেন এটা সবার জন্য মানে প্রযোজ্য আপনিও করবেন এটা ইনশাল্লাহ দারুণ কিছু হবে তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ সো মাছ ম্যান ফর দিস সুপার অ্যামেজিং স্টোরি আশা করছি অনেক ভালো হয়েছে অনেক ভালো লাগবে সবার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে আর লাগারই কথা ভাই থ্যাংক ইউ সো মাছ ম্যান লাভ ইউ ব্রো সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট আমি দেরি করবো না আমি চলে যাচ্ছি 
এখনকার মতো এবং একটু পর দ্বিতীয় খন্ড নিয়ে আসবে এবং নিশ্চয়ই জানেন আছে কিন্তু আপনাদের জন্য প্রেত আছে রাইট প্রেত প্রেত এক্স্যাক্টলি সবাই নিশ্চয়ই জানেন যে স্বাধীন মিউজিক কিন্তু আমার আরেকটা প্রোগ্রাম হয় প্রেত আপনারা কিন্তু জানে আছে রাত বারোটার সময় প্রেত শুনে আসতে পারেন এক্স্যাক্টলি এবং প্রেতের কিন্তু আজকে বিয়াল্লিশতম এক প্রেস ওর প্রচার হবে দারুণ রকম একটা স্টোরি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে সেখানে অবশ্যই প্রেত শুনে আসবেন রাত বারোটার সময় অনেক স্বাধীন মিউজিক সো এখন আমাদের বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম শুভ রাত্রি সবাইকে